இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறது டைப்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் இன் ரெஸ்பிரேஷன் இன் பிளான் பிசியாலஜி ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷனை வந்து ரெண்டு வகையா பிரிக்கலாம் ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் ஆனரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் சொல்லி ஏ ஆனரோபிக் ரெஸ்பிரேஷனை ஆல்கஹாலிக் ஃபர்மன்டேஷன் லாக்டிக் ஆசிட் ஃபர்மன்டேஷன் மிக்சட் ஆசிட் ஃபர்மன்டேஷனும் பிரிக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் த ரெஸ்பிரேஷன் அக்கரிங் இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இஸ் கால்டு ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் இப்போ ஆக்சிஜன் ரொம்ப முக்கியம் ஆக்சிஜன் இருந்தால் தான் ப்ரீதிங் நடக்கும் தட் இஸ் ரெஸ்பிரேஷன் நடக்கும் அப்படி இருக்கிறது தான் என்னது ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் டியூரிங் ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் லைக் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஃபேட்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆர் கம்ப்ளீட்லி ஆக்சிடைசிங் டு கார்பன் டைஆக்சைட் வாட்டர் அண்ட் எனர்ஜி இஸ் ரிலீஸ் ஸோ இந்த ரெஸ்பிரேஷன் அதாவது எனரபிக் ரெஸ்பிரேஷன் நடக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா கா ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் என்னென்ன நம்ம எடுத்துக்கிறோம் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஃபேட்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் இது எல்லாமே எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா ஸோ இது எல்லாத்தையுமே ஆக்சிடைஸ்ட் ஆகி கம்ப்ளீட்டாக ஆக்சிடைஸ் ஆகி பிரேக் டவுன் ஆகி ஆக்சிடைஸ்னால் பிரேக் டவுன் ஆக்சிஜனை வச்சு நடக்கிறதுனால பிரேக் டவுன் ஆகி கார்பன் டை ஆக்சைட் வாட்டர் அண்ட் எனர்ஜியாக ரிலீஸ் ஆகுது so aerobic respiration is a very complex process and is completed in four major steps so aerobic respiration endra thena the or complicated ana process tha adula naal steps irukku glycolysis pyruvic oxidation or link reaction krebs cycle or tca cycle electron transport chain or terminal oxidation in the naal stages tha stages la tha aerobic respiration nadakkudhu நெக்ஸ்ட் ஆனரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் ஸோ ஏரோபிக் ஆப்போசிட்னா ஆனரோபிக் ஏரோபிக்கில் ஆக்சிஜன் இருந்தால் தான் ரெஸ்பிரேஷன் நடக்கும் ஆனால் இங்கே ஆக்சிஜன் இல்லாமல் ரெஸ்பிரேஷன் நடக்குது ஸோ இந்த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் மொலிகுலர் ஆக்சிஜன் குளுக்கோஸ் இஸ் இன்கம்ப்ளீட்லி டீக்ரேடட் இன் டு எதர் எத்தில் ஆல்கஹால் ஆர் லாக்டிக் ஆசிட் ஸோ ஆக்சிஜன் இல்லாததுனால குளுக்கோஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக டீக்ரேட் ஆகலை ஸோ பார்ஷியல் டீக்ரேட் அதாவது இன்கம்ப்ளீட் தான் இன்கம்ப்ளீட்டாக டீக்ரேட் ஆகி எத்தில் ஆல்கஹாலோ இல்லை லாக்டிக் ஆசிடாகவும் மாறுது இதில் ரெண்டு ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது கிளைக்கோலைசஸ் அண்ட் ஃபர்மன்டேஷன் இப்போ டிஃப்ரென்சஸ் பிட்வீன் ஏரோபிக் அண்ட் ஆனோரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் கேட்கலாம் ஸோ ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இட் அக்கர்ஸ் இன் ஆல் லிவிங் செல்ஸ் ஆஃப் ஹையர் ஆர்கானிசம் ஸோ இது எல்லா லிவிங் ஆர்கானிசத்திலையும் அதாவது லிவிங் செல்ஸ் higher organs of living cells la nadakudhu anaerobic respiration it occurs in yeast and some bacteria la mattum da nadakudhu yeast and bacteria la it requires oxygen for breaking the respiratory substrate respiratory substrate na enna glucose carbohydrates so adha break pandradhukku oxygen romba romba mukkiyam and aerobic la anaerobic la vandu oxygen is not ready, uh, required for breaking the respiratory substrate so respiratory substrate a break பண்றதுக்கு oxygen தேவை இல்ல the it the end product produces carbohydrate that is carbon dioxide and water so end product inga enna carbon dioxide and water undu ana anga end product anaerobic la end product pathina alcohol carbon dioxide illana lactic acid so oxidation of one glucose molecule produces 36 ATP molecules. So, one glucose and the oxidized charge is 36 molecules of ATP. Kadekithu. 36 ATP molecules are produced. And in anaerobic, la, only 2 ATP molecules are produced. And in aerobic, there are 4 stages. Irukku. Glycolysis, link reaction, TCA cycle, electron transport chain. And in anaerobic, there are 2 stages. Tha, glycolysis and fermentation. அண்ட் இது எங்கே நடக்குது ஏரோ ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் எந்த ஆர்கனலில் நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைட்டோப்ளாசம் அண்ட் மைட்டோகான்ட்ரியா ஆனால் அனரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் நடக்கிறது வெறும் சைட்டோப்ளாசத்தில் தான் இது ஒன் மார்க்கில் கேட்கலாம் ஸோ ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் எங்கே நடக்குது சைட்டோப்ளாசம் அண்ட் மைட்டோகான்ட்ரியா அனரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் எங்கே நடக்குது சைட்டோப்ளாசத்தில் மட்டும்தான் நடக்குது ஸோ ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் ஸோ கிளைக்கோலைசஸோட வேலை என்ன குளுக்கோஸை பைர்விக் ஆசிடாக மாற்றுது அண்ட் இது எங்கே நடக்குது சைட்டோப்ளாசத்தில் நடக்குது செல்லில் சைட்டோப்ளாசத்தில் நடக்குது ஸோ லிங்க் ரியாக்ஷன் என்ன கிளைக்கோலைசிஸில் ஃபார்ம் ஆன பைர்விக் ஆசிடை அசிட்டைட் கோ என்சைனாக மாற்றுது இது எங்கே நடக்குது பைர்விக் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆனவனை எங்கே போகுது மைட்ரோகான்ட்ரியல் மேட்ரிக்ஸ்க்கு போகுதா அண்ட் க்ரெப் சைக்கிள் 
ஸோ கிரெட் சைக்கிள் எங்கே நடக்குது அதுவும் மைட்டோகாண்ட்ரியல் மேட்ரிக்ஸில் தான் நடக்குது அங்கே என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அசிட்டைல் கோ என்சைன் வந்து அசிட்டைல் கோ என்சைன் அதாவது அசிட்டைல் கோ என்சைன் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடாகவும் வாட்டராகவும் மாறுது நெக்ஸ்ட் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் என்னென்னா த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது ஹைட்ரஜனை ரிமூவ் பண்ணுது ஸோ ரிமூவ் பண்ணும்போது அதாவது ஹைட்ரஜன் ப்ராடக்ட்ஸை ரிமூவ் பண்ணி அந்த லிங்க் ரியாக்ஷன் கிளைக்காலைசஸு கிரெப் சைக்கிளில் அந்த ஹைட்ரஜன் ப்ராடக்ட்ஸை ரிமூவ் பண்ணும்போது இட் கெயின்ஸ் த எனர்ஜி ஓகே ஸோ இட் டேக்ஸ் பிளேஸ் இதுவும் எங்கே தான் நடக்குதுன்னா மைட்டோகாண்ட்ரியில் இன்னர் மெம்பரைனில் நடக்குது அப்படி நடக்கும்போது வாட்டர் மாலிக்யூலர் ரிலீஸ் ஆகுது பை டெர்மினல் ஆக்சிடேஷன் மூலமாக அதாவது இடிசி மூலமாக எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் மூலமாக அப்புறம் இதுதான் ஓவரால் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் இங்கே பாருங்கள் கிளைக்காலைசிஸ் நடக்குதா ஸோ கிளைக்காலைசிஸ் நடக்குதா கிளைக்காலைசிஸில் என்ன ஃபார்ம் ஆகுது குளுக்கோஸ் வந்து டூ மாலிக்கல்ஸ் ஆஃப் பைரவிக் ஆசிட் இப்போ டூ மாலிக்கல்ஸ் ஆஃப் பைரவிக் ஆசிட்லேருந்து அசிட்டைல் கோஎம்சைன் நடக்குது இது லிங்க் ரியாக்ஷன் அசிட்டைல் கோஎம்சைன் கிரெட் சைக்கிள்குள்ளே போகுது கிரெப் சைக்கிள்குள்ளே போன பிறகு அப்புறமா கிரெப் சைக்கிள்லேருந்து இங்கே என்ன ஃபார்ம் ஆகுது பாருங்கள் இடிசி அந்த இடிசி மூலமாக அந்த ஹைட்ரஜன் மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாம் ரெடியூஸ்ட் ஆகிட்டு எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகும் இது அண்ட் ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் ஆனரோபிக் ரெஸ்பிரேஷனில் கிளைக்காலைசிஸ்லேருந்து டூ மாலிக்யூல்ஸ் ஆஃப் பைரவிக் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆன பிறகு லாக்டிக் ஆசிடும் எத்தில் ஆல்கஹாலும் மாறுது ஸோ இதுதான் ஓவரால் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் அண்ட் ஏடிபி இஸ் நாட் ஓன்லி ஹையர் எனர்ஜி காம்பன் ப்ரெசன்ட் இன் த செல் ஸோ ஏடிபி வந்து ஹை எனர்ஜி காம்பனன்ட் மட்டும் இல்லை இது அதர் ஹை எனர்ஜி காம்பவுண்ட்ஸ்லேயும் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு ஏடிபியில் மட்டும் இல்லை குவனோசன் ட்ரை ஃபாஸ்பேட் அதுலேயும் எனர்ஜி காம்பனன்ஸ் இருக்கு அண்ட் யூடிபி இருடன் ட்ரை ஃபாஸ்பேட்லேயும் இந்த ஹை எனர்ஜி காம்பவுண்ட் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் ஈஸி டெக் சேனல் என்னோட பழைய வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் என்ன போய் பாருங்கள் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பாக